Ciao, sono Martucci Francesco, pizzaiolo e proprietario della pizzeria Vandanelli a Caserta. Siamo diventati una mecca gastronomica e con grande orgoglio mio e dei miei 27 ragazzi lo possiamo raccontare. Ho iniziato a fare il pizzaiolo all'età di 10 anni perché c'era la necessità di portare qualcosa a casa. Ho iniziato in pizzeria a lavare i piatti in bagno, 5.000 euro al giorno. Dai piatti passai a incartare le pizze, no? La uscita dal forno la piegavi, la incartavi e la davi al cliente in mano, era piegata al portafoglio. La sera vedevo il maestro all'opera, rimanevo incantato. E gli chiesi un giorno, ma stasera la pizza me la posso fare io quando devo mangiare? E lui disse di sì, è tutto iniziato lì. Diciamo che lui è molto presente nelle mie pizze attuali, anche se la mia è un'evoluzione della sua. La mia pizza si differenzia dalle altre, come dicono le persone, come dice il popolo, la leggerezza, la ricerca e credo tanto la mia anima, cioè è distinguibile tra mille. macco tutte le pizze io, dalla prima all'ultima. È fondamentale far capire che tu ci sei alla gente che dedica il suo tempo per te. Io a queste persone glielo devo e quando si arriva a questo tipo di sacrificio in un certo senso anche tu stai sempre qui, ok? Un po' si rimane da soli perché non si viene capite. I pizzaioli sono dei, quelli forti quelli là veramente fanno la differenza, sono dei piccoli incompresi, diciamo così. In un certo senso educare chi si siede al tuo tavolo. Conoscendo un prodotto singolo e usato in più modi, si ha meno impatto sull'ambiente. Una parmigiana con 3G, come la chiamo io. Il concetto di questa parmigiana nasce, molte mie pizze sono nate dalle domeniche e dalle nonne, io non ho due nonne pugliesi. Una misticanza, con mozzarella di bufala, una misticanza di campo, con menta e basilico e una battuta di vitellone bianco dopo cottura. La pizza è fatta di emozione, è fatta di aggregazione, è fatta di condivisione e non c'è premio, non c'è fattore economico che tenga su un semplice complimento di chi si siede al tuo tavolo. Significa che il tuo messaggio è arrivato.